এই কাবাব রুটি অথবা ভাত দুটো দিয়ে সার্ভ করতে পারেন আজকে বারবাকি বানাবো মুরগির শিক কাবাব আর চিকেন বারবাকিও তো এখন যাব সপ্রেটে কিছু মাংস পিক আপ করতে যে দোকানে বাজার করতে যাবো থেকে প্রায় পাঁচ সাত মিনিট দূরে পাঁচ মাইল তো কয়েক মিনিট লাগবে চল্লিশ কো সব রাইটে এসে গেছি এটা হলো আমাদের বাসার সবচেয়ে কাছের শপিং সেন্টার এখান থেকে বেশিরভাগ কাঁচা বাজার করি সব দোকানই এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফ্লোর পর্যন্ত শাইনি তরমুজের তরকারি খেয়েছেন কখনো আচ্ছা কয়েকদিন পরেই তরমুজের তরকারি পোস্ট করব আমাদের সাউথ জার্জি কর্ন খুবই মিষ্টি এটা হলো সাদা কর্ন আর এটা খুবই মিষ্টি এবং রসালো আমরা এসছি মিড আইলে এখান থেকে আমরা কিছু মুরগির রান থান অথবা মুরগির লেগ আর নিব কিছু মুরগির বোনলেস লেগের মাংস কিছু খাসির রান নিলাম এটা পরে রান্না করব এটা হলো বোনলেস চিকেন তাই হাড্ডি ছাড়া থানের মাংস সালাদের জন্য টমেটো খুঁজছি এই সিজনে চেরি টমেটো অনেক মজার অনেক ধরনের টমেটো দেখতে পাচ্ছি হলুদ লাল সবুজ এগুলো সবই এক ধরনের চেরি টমেটো সালাদের জন্যে এই স্প্যানিশ লাল পেঁয়াজটা খুবই মজার বাকি আছে নান রুটি 
নান রুটি কেনা হলেই আমাদের বাজার আজকের মতো শেষ এখন পে করতে হবে আমরা নিজের স্ক্যান করব এই থানের মাংস দিয়ে শিক্ষাবাব বানাবো চিকেনের শিক্ষাবাব তো আমরা ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি আমরা আপনার ইচ্ছা করলে বড় রাখতে চাইলে বড় রাখতে পারেন আর এক্সট্রা যে ফ্যাটগুলো আছে সেগুলো আমরা রাখবো না সেগুলো কেটে কেটে ফেলে দিচ্ছি দুই আধা কাপ আদা রসুন পেস্ট এক টেবিল চামচ টমেটো পেস্ট দুই চা চামচ আর টমেটো পেস্ট যদি না থাকে তাহলে ক্যাচআপ দিলেও হবে লেমন জুস এক চা চামচ হলুদ আধা চা চামচ জিরা গুঁড়ো এক চা চামচ ঝালমরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ আপনারা ঝাল বেশি খেতে চাইলে বেশিও দিতে পারেন আর লবণ পরিমাণ মতো সরিষার তেল দুই চা চামচ সরিষার তেল যদি না থাকে তাহলে যে কোনো তেল দিলেই হবে সরিষার তেলের ফ্লেভারটা একটু ভালো হয় এখন সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আপনারা চাইলে এলাচি দারাচিনি গুঁড়ো দিতে পারেন আমি দেই নাই আসলে খুব একটা দরকার নাই আপনাদের ইচ্ছা গোলমরিচ আধা চা চামচ এই মশলার সাথে মাংস এখন খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে ঢেকে রাখবো দুই ঘন্টা চারকোল দিয়ে বারবাকি করলে আসলে অনেক সহজ হতো কিন্তু আমার ছেলেদের ইচ্ছা যে না ক্যাম্পিংয়ের মতো করে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনের কয়লায় বারবাকি করতে হবে এটা খাটনি একটু বেশি কিন্তু আসলে খেতে বেশ মজা হয় দুই ঘন্টা পর ম্যারিনেটেড মাংসের টুকরোগুলোকে শিকের মধ্যে সুন্দর করে ভরে নিচ্ছি
start thinking it. Got it. মাংস এরকম ভাজা ভাজা হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে মাংস হয়ে গেছে আর যা সুন্দর গন্ধ বের হয়েছে এখন খাওয়ার সময় আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর আপনারা যখন নিজেরা রান্না করবেন আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন হয়েছে আজকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে সাথে থাকার জন্যে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার